Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. What's up, ladies and gentlemen? Many of you guys always ask me, teacher, how do I make a proper phone call in English? What expressions do I use? How do I answer the call? How am I going to end the call? Muitos de vocês sempre me perguntam, teacher, como eu faço uma ligação em inglês? Quais expressões que eu vou utilizar? Como que eu vou atender o telefone? Como eu termino o telefonema? Hoje eu vou ensinar a você. Let's go. Number one, we are going to begin with picking up the phone. Número um, vamos começar com atendendo o telefone. I said, pick up the phone. Eu disse, pick up the phone. Que que é isso? What is pick up the phone? Pick up the phone é atende o telefone. Então, o telefone está tocando. If the phone is ringing. Ring é o verbo tocar. So, the phone is ringing. You can say, você pode dizer, Pick up the phone! Pick up the phone, Jan! Can you pick up the phone for me, please? Can you pick up the phone, please? Você pode atender o telefone para mim? Então, so, in the first one, na primeira aqui, we have, This is a name. This is Andy. É o Andy. É ele. I can answer the phone saying, this is Andy. Eu posso atender e dizer, this is Andy. Normalmente, alguém vai perguntar, Hi, may I speak to Andy? Caso queira falar comigo. May I speak to Andy? And I can say, this is Andy. Este é ele, é ele. Right? I can also say, it's him. It's me. Eu também posso dizer, it's him, que é, é ele. It's me, sou eu. Sou eu. It's him, é ele. Number two, número dois. We are going to learn how to ask to speak to somebody. Vamos aprender como pedir para falar com alguém. On the picture, we have, can I talk to name? Na foto está escrito, can I talk to, e o nome, que é, posso falar com tal pessoa. É uma forma que você pode pedir para falar com alguém. It's one way you can ask to speak to somebody, but you can also say, is da -da -da, around, a tal pessoa está por aí, uh, está por aí, like I can say, uh, is Jane around, a Jane está por aí. Right? I can also say, is Jane busy? A Jane está ocupada? Também funciona. É outra forma, você pode pedir para falar com alguém. It's another way you can ask to speak to somebody. Uh, can I talk to? Can I talk to? Que é posso falar com? Usa o can, que é poder. Também tem may, que você pode utilizar para... Pedir, fazer um pedido é bastante mais educado do que o can. May I talk to or may I speak to? O talk and speak, falar, eles são bem similares. Pode utilizar os dois. You can use both. Talk and speak. May I talk to Jane? May I speak with Jane? Is Jane around? Is Jane busy? I'd like to speak to. I'd like to speak to Jane. Gostaria de falar com a Jane. É muito comum, bem profissional. It's very common, nice and professional. I'd like to speak with Jane, please. Please, por favor. Before we move on, só para revisar antes de dar continuidade, let's take a look at the short conversation here on the bottom of the picture. Vamos dar uma olhada na curta conversa aqui na foto. Person A and person B. A pessoa A e a pessoa B. Person A. Hello? Hi, can I talk to Susie? This is Susie. Hi, Susie. It's John from school. Hey, John. Long time no speak. Long time no speak. What is that? O que é long time no speak? Long time no speak é... Quanto tempo? It's something you could say. É algo que você pode dizer para dizer 
Né? Quanto tempo? Wow, it's been a while. It's been a while é outra expressão. Tem muito tempo. Né? Quanto tempo é a mesma expressão. Moving on, continuando, number three. How are you going to ask someone to wait? Como você vai pedir alguém para esperar, aguardar? Hold on a sec. Hold on a sec. Só um segundo. É a nossa expressão. It's our expression here. What are some other ways that we can ask people to hold on? Quais são outras formas que podemos pedir alguém para esperar? Just a sec. Só um segundo. This works too. Isso funciona muito bem. Just a moment. Só um minuto. Só um minuto. Right. Hold on a sec. Just a sec. Just a moment, please, sir. Can you hold? Você pode aguardar? Você pode aguardar. Notice that we are using the auxiliary, the model verb can, quite a lot. Estamos utilizando o verbo modal can, muito. O can é poder ou conseguir, como eu disse antes, e você pode utilizar ele para estar fazendo o um pedido, também como may. Can you? Você pode. Can you hold? Uh, another example. Outro exemplo. Can you get that for me? Can you get that for me? Você pode pegar aquilo para mim? Você pode pegar aquilo uh, para mim? This works too. Right here. Vamos dar uma olhada no curto diálogo aqui. Person A and person B. Pessoa A e pessoa B. When is my appointment? Hold on a sec, John. Let me check. Sure. Oh, it's on Wednesday. Então, você vê aqui que a pessoa está perguntando sobre a consulta dele. E ela vai dar uma olhada e volta e diz que é na quarta. What if you have problems on your call? E se você tiver problemas no telefonema? How are you going to say that you had trouble on your phone call? Como que você vai dizer que você teve dificuldades com o seu telefonema? Se você não entendeu, if you didn't understand, you can say, sorry, I didn't catch that. Você pode dizer, desculpa, não entendi. One more time, mais uma vez. Sorry, I didn't catch that. Notice that in this expression, intonation is very important. Perceba que nessa expressão, a entonação é muito importante. Sorry, I didn't catch that. A entonação no inglês, ele é muito importante. Depois eu faço outro vídeo aqui falando sobre entonação. Now, what are some other things that you can say if you have other problems on the call? Quais são outras coisas que você pode dizer se tiver outras dificuldades no telefonema? You can refer to the call as the line. Você pode referir no telefonema a linha, the line. Então, the line, a ligação, a linha, a ligação, the line was busy. A linha estava ocupada. A linha estava ocupada. Busy, I was busy. Eu estava ocupada, and the line was busy. A linha estava ocupada. Busy você pode usar para as duas situações. You can use busy for both situation. as situations. I'm busy, the line was busy, both are fine. It's okay. Um, you can say, the call dropped. A ligação pff, caiu. A ligação caiu, the call dropped. A ligação caiu. Perfect. You can also say, <clears throat> I got cut off. A ligação cortou, desligou. Caiu a ligação. Caiu a ligação. Tanto faz. The call dropped. I got cut off. You can also say something like, my phone is dying. Now, this one is a little strange. Esse é um pouquinho estranho. My phone is dying. Die é morrer. But we say that the phone is dying if the phone is running out of battery. Running out of battery. Running out of battery é acabando a carga. Não tem mais bateria. Aí o seu telefone vai estar morrendo. So the phone is dying. O meu telefone está descarregando. Last but not least, expression number five, expressão número cinco, gotta run. 
gotta run. Gotta run, thank you. E. Expressions you could use for you to say goodbye. Expressões você pode usar para dizer tchau, despedidas. Né? Você pode usar gotta run. Gotta, de verdade, é I've got to. So, gotta run, I have got to run. Tenho que ir. Run é correr. Porém, nesse caso, a expressão significa tenho que ir. Right? Gotta run. Gotta go. Tenho que ir também. Gotta run. Gotta go. You could also say, você também pode dizer, uh, I've got to let you go. I have to let you go. I have to let you go. Tenho que deixar você ir. I have to let you go now. This is common for you to say to hang up. É muito comum você dizer isso para desconectar a ligação. Uh, you could also say, você também pode dizer, uh, I need to go now. Tenho que ir agora. Tenho que ir agora. All of these expressions are great ways for you to end the call. Todas essas expressões são ótimas formas de você estar desconectando de uma ligação. If you've been enjoying these hints and tips, please like our video and subscribe to our channel below and also follow us on other platforms such as Instagram and Facebook. Just look us up at Mundo Zest. Se você tem curtido essas dicas, por favor, curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal e também nos siga nas outras redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, tudo arroba Mundo Zest.